欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：和平分手是假的，赵丽颖冯绍峰三年婚姻逢场作戏，揭开离婚的真相。关于冯绍峰和赵丽颖离婚的原因，众说纷纭，很多人认为他们的婚姻受到了婆婆的干涉。因为两人的出身背景差异太大，而长辈们对门当户对非常在意，这最终导致了他们离婚的结局。然而，在这段婚姻中，赵丽颖实际上做出了巨大的努力与付出。自从被质疑恋情开始，她一直受到网友的指责和谩骂。她不断的否认这段感情，即使被无数网友和媒体拍到同框牵手的证据，她仍然坚持辟谣。直到最终官方公布结婚消息，或许是冯绍峰的恋爱史引发了这一切。8月22日，媒体曝光了冯绍峰的恋爱史，并称赵丽颖是这段婚姻的受害者。她选择离婚的原因可能与她的恋爱史有关。有传闻称，她与倪妮,妮的和平分手只是虚假的，而与赵丽颖的三年婚姻也只不过是在演戏。自冯绍峰出道以来，他一直保持着平凡的恋爱状态。或许是出于家庭背景的原因，他似乎并不过于关注自己的事业发展。毕竟，无论他怎么做，总会有人为他提供支持。因此，他似乎将职场视作一个娱乐圈，不断寻找着他心仪的伴侣。冯绍峰在初出茅庐之际，尚处于配角的身份。他与《崛起》中的另一位新人徐奇文展开了一段爱情，经过一年的交往后，因为分隔两地而分手。接下来，胡杏儿出轨了她的男友，在这个过程中与冯绍峰相识。港媒曾一度披露了他们的恋情，但后来黄宗泽成功挽回了自己的女友，他们之间的联系也就渐渐消失了。冯绍峰在接下来的一年里。与专门追求富豪的安以轩因工作而结识，他毫不掩饰地向媒体表达了自己对他的喜欢，并表示愿意竭尽全力追求他。然而，当时安以轩已经有了男友，并没有理会他。直到《宫》的热播，冯绍峰成为了备受关注的当红流量艺人。也许是因为对杨幂产生了感情。他喜欢在镜头前与杨幂保持一种暧昧的关系，结果引发了外界的绯闻传言。尽管如此，杨幂并没有承认这些传闻，甚至曾经公开否认，这迫使冯绍峰也只能公开否认。冯绍峰否认之后，立即取消了对杨幂的关注，并且删除了他的所有动态。与此同时，不久后，杨幂宣布与刘恺威的恋情。冯绍峰在这个时候正式宣布了与女友倪妮,妮的关系，他们的感情一度十分热烈，然而最终却意外地公开了和平分手的消息。随后，冯绍峰开始了一段短暂的感情历程，最初是与林允相伴，接着又与赵丽颖有所牵扯，这引发了人们对于之前和平分手是否真实的质疑。关于赵丽颖的婚姻长达三年的事情。一直有外界传言称其只是一场戏，因为她在结婚后仅六个月就生下了一个儿子，这被认为是匆忙结婚的结果。结婚似乎只是为了给孩子一个户口而已。在这三年里，男方一直以各种借口拖延举办婚礼的时间，他推诿不肯筹办婚礼的态度一直未变。冯绍峰和赵丽颖离婚后。有消息称，他计划在巴厘岛为赵丽颖重新举办婚礼，并邀请了众多媒体记者参与并公开报道。然而，并无确凿证据支持这一说法，而且粉丝们对两人复婚持保留态度，因此这可能只是网友们的一种遗憾。或许赵丽颖与冯绍峰在感情方面存在一些难以言说的困扰，但他们从未公开指责对方的过失。为了孩子，他们保持着体面，这需要很大的能力和勇气